Hey guys, welcome back. Now I'm going to do a traditional South Indian dish called sambar, prepared with lentils and vegetables, rich in protein and nutritious and delicious as well. A South Indian meal is not complete without this dish. So if you visit most of the South Indian restaurants, they serve this dish with rice, papad, or South Indian breakfasts like vada, pongal, ikli, which is a steam cake. And I have prepared separate videos on some South Indian breakfasts. I have provided the link in the description below, which you can see if you're interested. So for a change, what I thought was to do this video in Tamil, and you would also see the English subtitles appearing below. So worth giving it a try because this, di this dish tastes really delicious. So let's see how to do it. Come on in. I have 25 grams of I have 15 minutes. the thoram parpan 15 minutes vega vachan pressure cooker la ipo nama masichikala ipo parupu vegara nerathile nama vandu vegetables a cook panikala or separate pan la na ara spoon enna edukra enna kaanja odne na or 150 gram arinju vacha vendaka eduthirukken அதை போட்டு வதக்கிக்கலாம் நான் ஃபர்ஸ்ட் வெண்டக்காய் வைய வதக்கறேனா அந்த வளவளப்பு தன்மை எல்லாம் போய்டும் அது வதங்கற நேரம் நான் ஒரு முருங்கக்காவை எடுத்து அரிஞ்சு வெச்சுக்கலாம் இப்ப வெண்டக்காய் வதங்கிடுச்சு நான் எப்படி வதங்கிடுதுன்னு சொல்றேனா நீங்க முன்னாடி பாத்துるீங்க வெண்டக்காய் போடும்போது அந்த வளவளப்பு தன்மை அந்த ஸ்ட்ரிங் மாதிரி வரும் ஒண்ணு இப்போ வந்து அந்த ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி எல்லாம் பேயிடுது ஒரு ஒரு வெண்டக்காயல ஒன்னு ஒட்டாம அந்த ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி எல்லாம் பேயிடுது அத வெச்சு வதங்கிடுதுன்னு சொல்றேன் இதுக்கு அப்புறம் அந்த அரிஞ்சு வச்ச முருங்கக்காய் போட்டுக்கறேன் ஒரு 150 கிராம் சின்ன வெங்காயம் or shallots eduthirka adha rendu renda arinjikalam nama chinna vengai unda taste e thooki kudukirathu ipo neenga vera edha vegetables kuda add pannalam na vandu light ah vechikkonu solittu vendakka murungakka chinna vengai add pannirken neenga french beans katrika idella kuda add pannalam rendu thakkali eduthu arinju vechi potukalam adha இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இதோட கூட கொஞ்சம் உப்பு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி நம்ம கொஞ்சம் வதங்கிறதுக்கு விடலாம் இந்த தக்காளி எல்லாம் சுருங்கி வரணும் அது வரைக்கும் விடலாம் இப்போ நீங்க இங்க பார்க்கலாம் இப்போ நான் வதங்கிடுது வதங்கின உடனே one spoon sambar podi potukla oora vecha tamarind extract eduthu konja karachi vechukonga idhila or 500 ml tamarind extract oothren inna 200 ml thanni oothikren இது வந்து இப்போ நம்ம 
பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க விடலாம் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் இந்த கொதிக்கிற சாம்பாரும் பச்சை வாசனை போயிடுத்து நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே முருங்கைக்காய் எல்லாம் காய்கறியெல்லாம் வெந்தாச்சு இங்கே பாருங்கள் இது நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம மசித்த தோரம் பருப்பை இதில் போட்டு ரொம்ப திக்காக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் வெந்நீர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப திக்காக இருக்குது அதனால் நான் கொஞ்சம் வெந்நீர் ஆட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஓகே இப்போ இதை கலக்கி வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்க விடுங்க அதுக்கு மேலே வேண்டாம் அப்புறம் நம்ம தாளிக்கலாம் இப்போ நம்ம சாம்பாரை தாளிச்சிடலாம் தாளிச்சு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகு போட்டுருங்க நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் கடுகு போட்டிருக்கேன் கடுகு வெடிஞ்ச உடனே ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரா கருவேப்பிள்ளை நான் ஒரு வெங்காயத்தை அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் அதை போட்டு வதக்கிக்கலாம் இது ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இதில் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூளை போட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த பதத்துக்கு வதங்கின உடனே கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன உடனே இதை வந்து நம்ம சாம்பாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த சாம்பாரை இப்படி எடுத்து இந்த சாம்பாரில் இப்போ நான் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஃப்ரெஷ் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை தான் டேஸ்ட்டே கொடுக்கறது நான் எல்லாம் ஃப்ரெஷ் கீயை வந்து சைட் டிஷ் மாதிரி சாப்பிடுவேன் அவ்வளோதாங்க சாம்பார் முடிஞ்சிடுத்து அடட என்ன வாசனை அமக்களமாக வருது தெரியுமா நீங்கள் எல்லோரும் அதை செஞ்சு பாருங்கள் இதை செஞ்சு பார்த்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் பாய்